என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாமண்ட்ரிக்குள்ள வர ஒரு செஷன் ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா ஸோ ட்ரையாங்கிள் வச்சு ஜாமண்ட்ரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம எக்ஸாம்ஸில் ரீசன்ட் டைம்ஸில் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் இல்லை நம்ம தமிழ்நாடு நடக்கக்கூடிய தமிழ்நாடுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஜாமண்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் ஜாமண்ட்ரிக்குள்ளே வர சர்க்கிள் இது ரெண்டும் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரையாங்கிளை பற்றி என்னெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ட்ரையாங்கிளோட பேசிக்ஸ் என்ன அதுக்கப்புறமா ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ நீங்கள் நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ட்ரையாங்கிளில் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அத்தனை ப்ராப்பர்ட்டியுமே நம்ம படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது நம்ம எக்ஸாமுக்கு எது தேவையோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் சொல்லித்தரேன் அதே மாதிரி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு அடுத்தடுத்த லெசனில் கொஞ்சம் கொஷின்ஸும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ முடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருப்போம் பாங்க நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் ரெண்டு வீடியோ நம்ம போட்டிருப்போம் அதில் ட்ரையாங்கிளோட பேசிக்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு வீடியோவும் ஒரு சில எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ரெண்டாவது வீடியோலையும் போட்டிருப்பேன் இந்த வீடியோ முடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் அந்த ரெண்டு வீடியோவும் பாருங்கள் அது ரெண்டுமே ஜாமண்ட்ரிக்குள்ளே வருது தான் ஓகேவா சரிப்பா ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் மூணு வெர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வெர்டிசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் வெர்டிசஸ் ஓகேவா ஸோ மூணு சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு சைடு இது ஒரு சைடு இது ஒரு சைடு ஸோ மூணு சைடு மூணு வெர்டிசஸ் இருந்துச்சு இல்லை வெர்டெக்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதுக்கு பேர் தான் ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிள் பற்றி அதே மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது ஈக்குவேட்டல் ட்ரையாங்கிள் ஐசாஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இது எல்லாமே நம்ம ட்ரையாங்கிளோட அந்த சைஸு அந்த ஆங்கிள்ஸு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரையாங்கிளில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா ஒரு மூணு நாலு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறமா கடைசியில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான நோட் அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் இது எல்லாமே வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிளோட சைடு இந்த ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு வகையான கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஒன்று ட்ரையாங்கிள் மட்டும் வச்சு ஒரு ஒரு வேளை ஆங்கிள் கண்டுபிடிங்க இதோட ஆங்கிள் என்ன இல்லை எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியில் ஒரு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா அதுக்கு பேர் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே ஒரு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் இன்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சைடை கொடுத்துட்டு இந்த சைடோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாமே கேட்கலாம் இது ஒரு மாடல் ட்ரையாங்கிள் ஜாமண்ட்ரிக்குள்ளே வர ஒரு மாடல் ரெண்டாவது மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீடியன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மீடியன் ஓகேவா ஸோ மீடியன் அப்படின்னா ஒரு லயன் போடுவாங்க ட்ரையாங்கிள் இப்படி ஒரு கோடு போட்டாங்கன்னா இதுக்கு பேர் மீடியன் இந்த மீடியன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ட்ரையாங்கிளாக இருந்தாலும் ரெண்டு பாதியாக பிரிச்சிடும் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு சென்ட்ரில் அப்படி ஒரு வெட்டு வெட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் ஆஃபாக பிரிச்சிடும் அதுக்கு பேர் தான் மீடியன் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை மீடியன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மீடியன் இருக்கும் ஏன்னா ட்ரையாங்கிளுக்கு மொத்தம் எத்தனை ஆங்கிள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆங்கிள் இந்த ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் இருந்தும் மீடியன் வரைவாங்க இது ஒரு மீடியன் இப்போ இந்த ஆங்கிள்லேருந்து ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு மீடியன் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள்லேருந்து ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு மீடியன் ஸோ மொத்தம் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மூணு வெர்டெக்ஸ் இருக்கும் மூணு சைடு இருக்கும் அதே மாதிரி மூணு மீடியன் இருக்கும் சரிங்களா இந்த மீடியனோட சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு இதுக்கு பேர் சென்ட்ராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சென்ட்ராய்டு சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொன்னால் மூணு மீடியன் ஜாயிண்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் சென்ட்ராய்டு ஓகேவா சென்டர் பாயிண்ட் அப்படின்றத சென்ட்ராய்டுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா இதை தவிர நம்ம ட்ரையாங்கிளோட ரொம்ப டீப்பாகவோ எதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அடுத்தடுத்து
சரிப்பா இப்போ பார்க்க போகிறது மொதோ ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ட்ரையாங்கிளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டியே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள்ன்றது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா எப்போதுமே ட்ரையாங்கிளில் மூணு ஆங்கிள் இருக்கும் எங்கெல்லாம் வெர்டிசஸ் பாயிண்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே ஆங்கிள் ஸோ இந்த மூணு ஆங்கிளை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டல் எவ்வளோ வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும்ப்பா அந்த ட்ரையாங்கிள் என்னவோ வேணால் இருக்கலாம் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஸ்கேலர் ட்ரையாங்கிளா இருக்கலாம் ஐசாஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிளா இருக்கலாம் எந்த ட்ரையாங்கிளா வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ எந்த ட்ரையாங்கிளா இருந்தாலுமே நீங்க இந்த மூணு ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இந்த ஒரு ஆங்கிள் இங்க இருக்கிற ஒரு ஆங்கிள் இங்க இருக்கிற ஒரு ஆங்கிள் இந்த மூணு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒருவேளை இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் உங்க எக்ஸாம்ல கொடுத்துட்டு இந்த ஆங்கிளுக்கு கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துட்டு நீங்க <laughs> இல்லையாங்க <laughs> மூணாவது சைடை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் மூணாவது சைடு எவ்வளோ செவன் சென்டிமீட்டர் கிரேட்டராக இருக்கா இல்லையா நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ரெண்டு சைடு ஏதாச்சும் ரெண்டு சைடு ஆட் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ மிச்சம் இருக்கிற மூணாவது சைடை விட பெருசாக இருக்கணும் இப்போ நான் சிக்ஸி ஃபைவ் ஆட் பண்ணனா லெவன் மூணாவது சைடை விட பெருசாக இருக்கு இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்க்குறேன் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்றது டுவெல் டுவெல் சிக்ஸை விட பெருசாக இருக்கு செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் ஃபைவை விட பெருசாக இருக்குது அப்போது எல்லா ரெண்டு ரெண்டு சைடை ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது அது மூணாவது சைடை விட பெருசாக இருக்குது அப்படி இருக்கிறனால அவங்க கொடுத்துருக்கிற சைடை வச்சு நம்மளால் ஒரு ட்ரையாங்கிளை வரைய முடியும் இப்போ ரெண்டாவது எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் ரெண்டாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இது ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்ப்பா இதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டியாக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் சம் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் த தேர்ட் சைட் இப்போது நான் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டீனையும் ஃபைவ்யூ நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டை விட பெருசாக இருக்கா பெருசாக இருக்குது அடுத்தது எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோப்பா எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீனை விட பெருசாக இருக்கா இல்லை சின்னதாக இருக்குது நான் சொல்லுறது புரியுதுங்களா ரெண்டு சைடை ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு சைடு மூணாவது சைடை விட பெருசாக இருக்கணும் பட் இந்த ரெண்டு சைடை நான் ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது அது மூணாவது சைடை விட சின்னதாக இருக்குது ஏன்னா இது வெறும் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் தான் இது ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்போது அவங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த மூணு சைடை வச்சு என்னால் ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியாது ஸோ அப்போது இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து தப்புன்னு அர்த்தம் அது ஒரு ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணாது ஸோ இதுதான் ஒரு <laughs> பெருசா இருக்கு
இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூ ஸோ மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டிப்பா ஸோ மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இங்கே வெளியில் ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் கரெக்டாக பட் இங்கே ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில் அந்த ட்ரையாங்கிளை எக்ஸ்டர்ன் பண்ணி இங்கே வெளியில் ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்கப்பா சரியா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னால் ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியில் வருது ஸோ இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் டூ ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்னென்னா இதுக்கு இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஆங்கிள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் தான் கரெக்டாக ஏன்னா இந்த ஆங்கிள் அப்படியே உள்ளதாக வரும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற ஆங்கிள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் சரிங்களா இது இன்டீரியர் ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிளை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியாக இருக்கணும் இப்போ நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சம் ஆஃப் ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்ப்பா இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆட் பண்ணோன்னா அதுதான் இந்த வேல்யூ ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ன்றது எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு இங்கே கூட வரலாம்ப்பா இதுவும் என்ன தான் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் தான் கரெக்டாக இல்லையா இப்படி கீழே போட்டு இப்படி போட்டோம்னா இது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிளுக்கு இப்படி கோடு போட்டு இங்கே போட்டோம்னா இது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஸோ ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ன்றது அந்தந்த வர்ட் செக்ஸோட எண்ட எண்டில் வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை ஒரு இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னா இந்த ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இதோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்டீரியர் ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிளை ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது ஒன் தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா ஸோ அதை ஒரு சென்டென்ஸாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வெளியில் இருக்கிற ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் to sum of opposite interior angle seringla so idukku opposite la irukra rendu interior angle add panninga nu sonna adhu da equal to exterior angle so naalavadhu property so naalavadhu romba mukkiyamaana property idu ena nariya per indha property padichirukka matanga so indha property vachi nariya questions nam exams la paaka mudiyum so idhu enna property appadinu paathinga na indha triangle ku sides kuduthirukanga pa 29 cm 21 cm 18 cm moonu sides kuduthirukanga la idhila ipo இந்த சைடுக்கு ஆங்கிள் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ட்ரையாங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிள் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டனை கொடுத்துட்டு இந்த மூணு ஆங்கிளில் ஏ ஆங்கிள் பெருசா பி ஆங்கிள் பெருசா சி ஆங்கிள் பெருசா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் லாங்கர் சைடு எதுன்னு பார்க்கணும் லாங்கர் சைட்னா பெரிய லென்த் உள்ளது இப்போ இது தான் டுவெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் பெருசு இது சின்னது எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது சின்னதுன்னு சொல்லலாம் இப்போது இதில் எது லாங்கர் சைடோ இது தான் பெரிய சைடு இந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் பெருசாக இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா எது லாங்கர் சைடாக இருக்கோ இப்போ எயிட்டி டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது எயிட்டீன் இருக்குது இதில் எது பெருசு டுவெண்ட்டி நைன் தான் பெருசு இந்த பெரிய சைடுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற ஆங்கிள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இந்த ஆங்கிள் தான் பெருசாக இருக்கும்னு அர்த்தம் இப்போ அடுத்து எது பெருசாக இருக்கும்னா டுவெண்ட்டி நைனுக்கு அப்புறமா டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் சைடுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அப்போ பி ஆங்கிள் அடுத்த பெருசாக இருக்கும் ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது சி ஆங்கிள் நான் சொல்லுறது புரியுதுங்களப்போ இதுதான் ஆங்கிள் பெருசாக சின்னதாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆப்போசிட் சைடு ஸோ ஆப்போசிட் சைடு பாருங்கள் இந்த சைடோடது லென்த் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான ஆப்போசிட் ஆங்கிள் பெருசாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் ஞா
சரிங்களா ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ இதுதான்ப்பா நாலு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அஞ்சாவது ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஏன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சொன்னால் நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுவீங்க அதனால் நம்ம கொஷின் அது க கண்கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சின்ன லெசன் தான் இல்லை நம்ம என்ன படித்தோம்னா ட்ரையாங்கிள் என்னென்ன மாடல் கொஷின் கேட்கலான்றத படித்தோம் அதுக்கப்புறமா நாலு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி சொன்னேன் அப்புறம் அந்த மீடியன் சொல்லி கொடுத்தேன் மீடியன் சென்ட்ராய்டு இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ அடுத்தடுத்த லெசனில் நம்ம கொஷின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ட்ரையாங்கிள் பேஸ்டு பண்ண கொஷின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ மறந்துடாமல் எல்லா லெசன் கொஷின்ஸும் பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப நன்றிப்பா வீடியோ பார்த்ததுக்கு ஒரு வேளை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து படிக்கட்டும் ஸோ ரொம்ப நன்றிப்பா வீடியோவை பார்த்ததுக்கு பாய்